الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ما بعد فان يوصيكم نفسي اولا بتقوى الله واحذركم يوما ابوسا قمطريرا قال الله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الحمد لله بهلا نجم الله ورنك ورتاحتم صلاه سلام سند نبي سان مارك بوذر مصطفى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انورك الميدم انارودي اديشوردغلي அன்னாருடைய சுன்னாக்களை பின்பற்றி நடந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தபியூன்கள் தபு தபியின்கள் மற்றும் கியாமத்துடைய நாள் வரும் வரைக்கும் இந்த புனிதமான தீனுல் இஸ்லாத்திலே பிறக்கக்கூடிய நுழையக்கூடிய முஸ்லிமான முக்மினான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகும் புனிதமிக்க ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹின் இல்லமாம் இம் மஸ்ஜிதினுள் நேரக்காலத்துடன் அதிகாஃபினுடைய நல்ல நீயத்துடன் வந்தமர்ந்திருக்கும் அல்லாஹு சாலாவினுடைய நல்லடியார்களே இறைநேசர்களே வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் படைச்சரபுல் ஆலமீன் அல்லா அவன் ஒருவனை அஞ்சு கொள்ளுமாறும் பயந்து கொள்ளுமாறும் தக்குவா செய்து கொள்ளுமாறும் முதலில் எனக்கு மறுத்ததாக உங்களுக்கும் வசியத்தும் நசீஹத்தும் செய்து கொள்கிறேன் தன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாஹு சாலா இந்த உலகத்துல அவனால படைக்கப்பட்ட படைப்பினங்கள்ல மனிதர்களை கண்ணியமாக படைச்சு கண்ணியமாக வாழ வச்சு அல்லாஹு சாலா குரானின் மூலம் மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறான் இந்த துனியா முழு வாழ்க்கையையும் நினைச்ச மாதிரி மனோ இச்ச சொல்ற மாதிரி ஆசை வச்ச மாதிரி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு மௌச்சாவதுக்கு இல்ல அல்லா விளங்கப்படுத்துறான் இது சோதனைக்குரிய இடம் துனியா இந்த வாழ்க்கை இந்த ஹயாத்து இது சோதனைக்குரிய இடம் இது நிரந்தரமானதல்ல என்றத குரானும் ஹதீசும் ஏராளமான இடங்கள்ல தெளிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது அன்பில் இஸ்லாம் இரவுகளே வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுதோ வாழ்க்கையுடைய பயணம் என்று நாங்க பார்க்கும் பொழுதோ சில நேரம் எங்களுக்கு லேசா விளங்கும் தாயுடைய கருவறையில இருந்து கபுரறை வரைக்கும் நான் வாழ்க்கை என்று தாயுடைய கருவறையில இருந்து பிறந்து வந்து கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்துட்டு கபுருக்கு போயிட்டு சேர்றோம் இவ்வளவுதான் வாழ்க்கையுடைய பயணம் என்று இல்ல தாயுடைய கருவறைக்கு முன்னாலே முன்னாலேயே எங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருச்சு கபிரறைக்கு பின்னாலேயும் எங்களோட வாழ்க்கை நீண்டு கொண்டு செல்லுது இந்த வாழ்க்கையுடைய பயணம் ஆலமுல் அருவாகல் இருந்து தாயுடைய கருவறை தாயுடைய கருவறையில் இருந்து இந்த மண்ணுக்கு மேலாக நடந்து தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் இங்கிருந்து கபிருக்கு கபிர்ல இருந்து மஹ்ஷருக்கு மஹ்ஷர்ல இருந்து ஒன்று சுவர்க்கம் அல்லது நரகம் என்றொரு ரெண்டுல ஒரு முடிவு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் நாங்க ஆலமுல் அருவாகல் என்ற அந்த கட்டத்துல அந்த ஆலமுல் அருவாகல எங்களோட வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் நாங்க அங்க இருந்தோம் அதுக்கு பின்னால தாயுடைய கருவறையில குறிப்பிட்ட மாத அளவு எங்களோட தாயுட கற்பத்துல நாங்க எல்லாரும் இருந்தோம் ரெண்டு கட்டத்தை முடிஞ்சு மூணாவது கட்டம் துனியாவுக்கு மேலால இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதோட முடியறது இல்ல அடுத்தது கபிர்ல கொஞ்ச காலம் கபிர்ல அங்கால மஹ்ஷர்ல அதுக்கு பின்னால தான் முடிவு செய்யப்பட்டு சொர்க்கமா நரகமா என்றது முடிவு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் தாண்டி தாண்டி வந்து இந்த வாழ்க்கையுடைய கட்டத்துல இடையில இருக்கிறோம் நாங்க இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கையும் கட்டம் கட்டமாகத்தானே கொஞ்ச காலம் உம்மட கையில கொஞ்ச காலம் நாங்க கையிலே தான் உம்மட வாப்பட 
அதுக்கு பின்னால கொஞ்சம் தவண்டு திரிஞ்சது அதுக்கு அப்புறம் குறிப்பிட்ட காலம் நடந்து ஓடி விளையாடினது கொஞ்ச காலம் ஸ்கூல் லைஃப் கொஞ்ச காலம் கொலேஜுடைய வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் பிசினஸ் செய்யறது கொஞ்ச காலம் கல்யாண வாழ்க்கை இப்படி உலகத்திலையும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் கட்டம் கட்டமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாழ்ந்து வந்தோம் முக்குரியவர்களே இந்த துணியாவில் எங்களுக்கு நல்ல விளக்கம் இருக்குது தாயுடைய கருவறையில எப்படி இருந்தோம் என்ற ஃபீலிங் இப்ப எங்களுக்கு இல்ல ஆலமுல் அர்வாஹல எப்படி இருந்தோம் என்ற ஃபீலிங் எங்களுக்கு இல்ல ஆனா இப்ப எங்களுக்கு துனியா நல்ல விளக்கமா இருக்குது துனியால நல்ல விளக்கம் இருக்குது எங்களுக்கு நல்லா விளங்குது எது செஞ்சா எது நடக்கும் என்றது விளங்குது எனவே இந்த துனியாவுடைய ஏமாத்துதல்ல நாங்க மாற்றி கொள்ளக்கூடாது அல்லா சொல்றான் இது ஏமாற்றக்கூடியோரிடம் அன்புக்குரியவர்கள் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டமும் வித்தியாசம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான உணர்வுகள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான வித்தியாசமான ஃபீலிங் எங்களோட வாழ்க்கையில பெரும்பாலும் எங்களோட வாழ்க்கையுடைய முதல் நாள் அனுபவம் ஒன்று இருக்குது எங்களோட வாழ்க்கையில எல்லாரும் வாழ்க்கையிலையும் இருக்குது முதல் நாள் அனுபவம் எங்களோட உம்மட வாழ்க்கையில என்னுடைய தாயுடைய கருவறையில நான் கற்பம் தரித்ததாக ஏன் உம்மா விளங்கின முதல் நாள் சந்தோஷப்பட்ட நாள் அந்த முதல் நாள் தாய்க்கு மறக்க இயலாது அதே போல நாங்க பிறந்து வெளியில வந்த முதல் நாள் எங்கட குடும்பத்துக்கு மறக்க இயலாது எங்கட வாப்புக்கு மறக்க இயலாது எங்கட உம்மக்கு மறக்க இயலாது என்ன பெற்றெடுத்த முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த அனுபவம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும் அதனால தான் நாங்க இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் யாருக்கும் மறக்க நான் பிறந்த நாள் நான் உலகத்துக்கு முதலாவதாக வந்த நாள் அது யாருக்கும் மறக்க இல்ல யாருக்கும் மறக்க டேட் ஆஃப் பர்த் நான் வீட்டுல போயிட்டு பார்த்துட்டு சொல்றேன் இல்ல பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் மனசில் இருக்கும் அந்த அந்த டே மறக்க முடியாத அனுபவம் எங்கட குடும்பத்துக்கு எங்களோட உம்மை என்ன குடும்பமாக என்ன பெற்றெடுத்த தாய்க்கு தகப்பனுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ஆச்சரியமான சந்தோஷமான ஒரு நாள் இப்படி வாழ்க்கையில இந்த முதல் நாள் அனுபவம் எப்பயும் வித்தியாசமானது நாங்க முதல் முதலாக தவண்டது தாய்க்கு சரியான மகிழ்ச்சி முதல் முதலாக எலும்பி நடந்தது மகிழ்ச்சி நாங்க முதல் முதலாக பேசின வார்த்தை தாய்க்கு சரியான சந்தோஷம் அதே போல் எங்களோட முதலாவது நாள் பயந்து பயந்து போனது அழுது அழுது போனது ஸ்கூலுக்கு போன முதலாவது நாள் ஜப்புக்கு போன முதலாவது நாள் என்று வாழ்க்கையில இந்த முதல் நாள் அனுபவங்கள் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் அதை மறக்கிறது கஷ்டம் முன்ன பின்ன தெரியாது யாரும் இல்ல நண்பர்கள் சொந்தக்காரர்கள் யாரும் இல்ல ஒரு வெளிநாட்டுக்கு முதல் முதலாக நான் போய் இறங்கின நாள் இன்னும் எங்கட மைண்ட்ல அப்படி இருக்கும் திருமணத்தினுடைய முதல் நாள் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது அன்புக்குரியவர்களே இன்னொரு முதல் நாள் இருக்குது எங்கட ஆகரத்தினுடைய முதல் நாள் எங்கட கபருடைய முதல் நாள் இது நாங்க கடந்து வந்த முதல் நாட்களை போல இல்ல என்னுடைய வெளிநாட்டு வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு வந்த லாஸ்ட் நாள் எங்கட குடும்பம் மறக்காத கடைசி நாள் துனியாவில் நாங்க வாழக்கூடிய கடைசி நாள் மௌத்தாவ் ரெண்டு தான் பேசினாரு அதெல்லாம் சொன்னாரு இப்படி இப்படி எல்லாம் சொன்னாரு என்று மௌத்தாவின் அந்த கடைசி நாள் எங்கட மூமெண்ட் எங்கட குடும்பம் பேசி கொண்டிருக்கும் கடைசி டைம்ல சொன்னாரப்பா இதை செஞ்சு கொடுங்க அது அது ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் அன்புக்குரியவர்களே துனியாவுடைய கடைசி நாள் சரியாக துனியாவுடைய கடைசி நாளும் கபருடைய முதல் நாளும் சரியாக நம் வாழ்க்கையில முதல் முதலாக முன்ன பின்ன கபருக்கு போயிட்டு இல்ல முன்ன பின்ன கபருக்கு போன அனுபவம் எங்களுக்கு இல்ல முன்ன பின்ன கபரை பார்த்திருக்கிறோம் கபருஸ்தானுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் முன்ன பின்ன கபருகளுக்கு கபன்ல சுத்தி எங்களை வளர்த்தப்பட்டு பலக போட்டு மண்ணால மூடி அந்த இருட்டுல விழிச்சு பார்த்து தடுமாறின அனுபவம் எங்களோட வாழ்க்கையில யாருக்கும் இல்லை இன்னும் அந்த அனுபவம் பெற்றவங்க யாரும் உசிரோட பூமிக்கு மேல இல்ல அன்புக்குரியவர்களே முதல் நாள் கபருடைய முதல் நாள் பயங்கரமானது அவருடைய முதல் நாள் அது ரெண்டு விதமாக அமையலாம் முதல் முதலாக என்ன சந்துக்குல வச்சு ஒரு மக்கள் நாலு பேர் குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன தூக்கிட்டு போற முதல் நாள் சுபான் அல்லா தூக்கிட்டு போக முன்னால குளிப்பாற்ற முதல் நாள் சின்னத்துல உம்ம குளிப்பாட்டின 
அதுக்கு பிறகு நான் தான் குளிச்ச இவனுக்கு ஒரு புது அனுபவம் அந்த ஜனாசா அந்த ஜனாசாவுக்கு அந்த வருத்தம் இருக்கும் அடியானாக கொஞ்சம் அவசரமாக கொண்டு போயிட்டு சேருங்களே கபருக்கென்று அந்த ஜனாசா கெஞ்சும் அந்த ஜனாசா சொல்லும் ஏன் சொல்லும் என்றா மௌத்தின் போது விளங்கிரும் நான் சீதேவியா மூதேவியா மௌத்தின் போது விளங்கிரும் நான் துன்யாவில் இந்த துன்யா என்ற இந்த எக்ஸாம்ல நான் பாசா ஃபெயிலா என்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சக்கராத்துல ரூஹ போகும் பொழுது விளங்கிரும் நான் சீதேவியா மூதேவியா நான் நல்லவனா கெட்டவனா ஏந்த நினைப்பு நான் நல்லவன் தானே நான் சொல்லுகிற தானே நான் சக்காத்து கொடுக்கிற தானே நான் என்ன செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் பெரும்பாலும் சைத்தான் எங்களுக்கு போடக்கூடிய மந்திரம் தான் அவனை விட நீ எவ்வளவு நல்லவன் அப்பா நீ எவ்வளவு நல்லவன் நீ சொல்லுகிறவன் இல்லையா சைத்தான் எங்களை போட்டு தலைய தடவுறது இங்க தான் ரிசல்ட் விளங்கும் சக்கராத்துல எனவே நல்ல மையத்தாக இருந்தாலும் அதுக்கு விளங்கும் நானவர் சீதேவி எனவே அந்த மௌத்துடைய நேரத்தில் இந்த வழக்குமார்கள் சுருக்கத்தை காட்டின அந்த சாயல் அந்த சாயல் மனதில் இருக்கும் எனவே நல்ல ஜனாசாவாக இருந்தா கொஞ்சம் அவசரமா கொண்டு போங்களே மனிதர்கள் ஜின்களுக்கு இந்த சத்தம் கேட்காது இப்படியே நல்ல ஜனாசாவை கொண்டு போய் தடக்கினா அது கண் விழிச்சு பார்க்கும் பொழுதோ கண்முழிச்சு பார்க்கும் பொழுது கபருல அடைக்கினதுக்கு பின்னால கண்முழிச்சு பார்க்கும் பொழுதோ எல்லாம் பிரகாசமாக இருக்குது விசாலமாக இருக்குது நல்ல நறுமணமாக இருக்குது இத மாதிரி ஒரு நறுமணம் துனியாவில கண்டதில்லையே இத மாதிரி ஒரு பிரகாச துலகத்துல பார்த்ததில்லையே சுபான் அல்லா அந்த ஜனாசா உணர்ந்து கொள்ளும் துனியாவில கஷ்டப்பட்டது இதுக்குத்தானே நான் இதுக்குத்தானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட துனியாவில நான் என்று அந்த ஜனாசா திருப்தி கொள்ளும் அல்லாஹு சாலா சுவர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை திறந்து காட்டுவான் நீங்க புதிய மாப்பிள்ளைய போல புது மாப்பிள்ளைய போல நீங்க நிம்மதியாக தூங்குங்க அந்த கபர்ல இருந்து கொண்டு அந்த நல்ல ஜனாசா சொர்க்கத்துடைய இன்பங்களை பார்த்து ஏங்கி கொண்டிருக்கும் இதை எப்ப அனுபவிக்கிற பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் துன்யாவில கஷ்டப்பட்டது இதுக்கு தானே துன்யாவில எவ்வளவு பிரச்சனை வட்டி கால் தேடி வந்துச்சுது ஆனா வட்டில கை வைக்கல ஏ இதுக்கு போறண்டு தானே நான் வட்டில கை வைக்கல தலைக்கு மேல பிரச்சனை ஒரு தொழுகைய கூட நான் உடாம தொழுகது எதுக்கு இந்த சொர்க்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளத்தானே எப்ப நான் இதை அனுபவிக்கிறது என்று சொல்லி அந்த கபர்ல இருந்து கொண்டு அந்த ஜனாசா ஏங்கும் அல்லா கயாமத்தை எப்ப கொண்டு வருவான் அவசரமாக கொண்டு வந்தா நல்லமே அந்த சொர்க்கத்தினுக்கு அனுபவிக்கலாமே என்று அன்பின் இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹுக்கு விருப்பமற்ற முறையில அல்லாஹுடைய கோபத்தை சம்பாதிச்சு கொண்டு நாங்க வாழ்ந்தோம் என்றான் வெறுமனே இஸ்லாம் என்று சொல்றது வெறுமனே தொழுகையும் நோன்பு மட்டும் இல்ல தொழுகை மிக பிரதானமானது சந்தேகம் இல்ல ஆனா தொழுகையும் நோன்பையும் பிடிச்சிட்டு நாங்க முஸ்லீம் என்றதல்ல நான் சம்பூர்ணமான முஸ்லீம் அல்ல என்னுடைய நம்பிக்கை என்ற பேச்சுவார்த்தை என்னுடைய கோட்பாடு அடுத்தவர்களோடு நடந்து கொள்ற முறை அயல் வீட்டவர்கள் அந்நிய மக்கள் குழந்தைகள் மனைவி இப்படி இந்த வாழ்க்கையுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இஸ்லாம் இருக்கணும் நான் சொல்லுவே நான் நோம்ப முடிக்கிற இனி நான் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவேன் என்னை லேசா விளங்கிக் கொள்ள இயலாது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அல்லாக்கு விருப்பமான முறையில இந்த உடுப்பு இந்த நட இந்த பாவனை நான் பாவிக்கிற பாதிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அல்லாக்கு விருப்பம் அல்லாக்கு விருப்பமா இல்லையா சஹாபாக்கள் இதான் பார்த்தா என்ன செஞ்சாலும் அல்லாக்கு விருப்பமா இல்லையா தாய் வந்திருக்கிறார் இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒரு தாய் மகள் இஸ்லாம் தாய் இஸ்லாத்துக்கு வெளியில தாய் மகளை தேடி வந்திருக்கிறார் தாய் தான் இறக்கம் தான் ஆனா என்னுடைய தாய் இஸ்லாத்துல இல்ல எனக்கு ஆதரிக்க இயலுமா இந்த உள்ளம் சொல்லுது ஆதரிக்க இயலும் அந்த சஹாபி பெண்மணி நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட தீர்ப்பு கேக்குறாங்க ஏன் அல்லாஹ் இதை விரும்புவானா ஏன் அல்லாஹ் இதை அக்செப்ட் பண்ணுவானா எனக்கு விருப்பம் அதல்ல பிரச்சனை ஏன் அல்லாஹ் கிட்ட விருப்பமா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க தாராளம் தாய சேந்து நடங்க அனுசரிங்க இஸ்லாத்துடைய வரம்ப மீறாம நீங்க அவங்களை உபசரிங்க பிரச்சனை இல்ல பின் இஸ்லாமிய உறவுகளே 
கெட்டவங்களாக அல்லாக்கு அதாவது நாங்க ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கணும் ஏண்ட செயல் அல்லாக்கு விருப்பமா நீ காலையில இருந்து நாங்க நடந்து கொண்ட முறை அல்லாக்கு விருப்பமா அல்லா இதாக இருக்கிறான் கெட்டவர்களாக வாழ்ந்தோம் என்றா அல்லாவுக்கு பிடிக்காதவர்களாக அல்லாவுடைய கோபத்தை சம்பாதிச்சு கொண்ட அடியார்களாக வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னா கதருக்கு முதல் முதலாக எங்களை தூக்கிட்டு போகும் பொழுது கதருவோம் அல்லா எங்களை பாதுகாக்கணும் எங்க கொண்டு போறீங்க என்ன கொண்டு போகாதீங்க ஏனென்றா இந்த ஜனாசாவும் சக்கராசில மௌத்தாகும் பொழுது ரூஹ கலட்டும் பொழுது விளங்கிடும் நான் இந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் நான் துணியாவில் தோத்துட்டேன் நான் ஆகிரத்துடைய வாழ்க்கையில நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் என்றதெல்லாம் சக்கராத்ல கண் முன்னால காட்டித்தான் உயிரெடுக்கப்படும் எனவே மௌச்சாவின பொறவு எங்களுக்கு விளங்கும் நான் ஒரு மூதேவியாக வாழ்ந்துட்டேன் என்ற கதை முடிஞ்சது கபர்ல அதா பிரிக்குது அதாவது பார்த்துட்டேன் என்றதெல்லாம் அன்பின் இஸ்லாம் இரவுகளை எங்களுக்கு எங்களுக்கு விளங்கும் அவரவருக்கு விளங்கும் நாலு பேர் பார்த்துட்டு சந்தூக்குல போட்டு தூக்கி கொண்டு போற நேரம் நான் அல்லா பாதுகாக்கணும் என் அல்லாவுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு அடியானாக வாழ்ந்திருந்தா நான் மூதேவி என்றதை விளங்கிட்டா நாங்க கதருவோம் எங்க கொண்டு போறீங்க ஏன் இவ்வளவு அவசரமா கொண்டு போறீங்க கொஞ்ச நேரம் இறக்கி வைங்களே ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுத்துறீங்க அங்க அதாவது இருக்குது மனிதர்கள் ஜின்கள் இந்த சத்தம் கேட்காது அன்புக்குரியவர்களே கபுரில் வச்சதுக்கு பின்னால கபுரில முதல் நாள் கபருடைய முதல் நாள் கபுரில முடிச்சு பார்த்தா கடுமையான இருட்டு கடுமையான இருட்டு கடுமையான இருட்டு கபுரில் இடுப்புக்கு மேல உயிர் கொடுக்கப்படும் எல்லாம் உணர்வோம் மூச்சு போகும் கண் திறந்து பார்ப்போம் காதுக்கு சத்தம் கேட்கும் ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிறது சல்லல்லாஹு அலையி வசல்லம் சொன்னாங்க அடக்கிட்டு நடந்து போறவர்களுடைய செருப்பு சத்தம் காதுக்கு கேட்கும் கபுரில் என்னோட போட்டி இடுப்புக்கு மேல பங்கன் ஆகி கொண்டுதான் இருக்கும் என்னுடைய <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> இப்படியான ஒரு ஒரு குறுகிய ஒரு ஒரு இடத்துக்குள்ளால மண்ணுள்ளுக்கு என்னுடைய ஒரு ஒரு சதம் சல்லி கூட என்னோட கூட இல்ல உலகத்தில் எவ்வளவு கண்டக்ட் யாரும் கிட்ட இல்ல எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலைமையில தனிமையில இருக்கிற முதல் அனுபவம் அது வீட்டுல யாரும் இல்ல நான் தனியத்தான் என்றாலும் வீட்டுல கரண்ட் இல்ல ஊருக்கே கரண்ட் இல்ல உங்களுக்கு ஊடும் இருட்டு என்றாலும் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கனைக்கு கிச்சன் இருக்குது எங்கனைக்கு டெப் இருக்குது தடவி தடவி சரி போய் டிசைந்துடும் போன் டோச் இருக்குது கபர் முதல் அனுபவம் கடுமாறுவோம் நாங்க எங்க நடந்திருக்குது நான் எப்படி ஆவிட்டேன் கபூர்ல வந்து கொண்டு விளங்கும் எங்களுக்கு கபூர்ல கண் முடிச்ச கையோட விளங்கும் அங்க தௌபா செய்ய இயலாது அங்க செய்ய தௌபா எல்லாம் கணக்கெடுக்கவும் மாட்டான் அங்க எவ்வளவு அழுது கெஞ்சி ரத்த கண்ணீர் வடிச்சாலும் யாரும் இறக்கம் காட்டுறது இல்ல புக்கரியவர்களே கபூருடைய முதல் நாள் பயங்கரமான அனுபவம் மிக பயங்கரமான ரொம்ப பயங்கரமான அனுபவம் கபூருடைய முதலாவது நாள் கபருக்கு அலாபு செய்யப்பட்டு விளங்கும் நாங்க போத்தி படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்கட 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 உடுப்புக்குள்ளால ஒரு பாம்பு நலிஞ்சிட்டு வந்து எங்களை தீண்டினா அந்த அந்த வேதனை எங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி கபருக்கு விளங்கும் கஃபனுக்கு எதுவும் எங்கட எங்கட எங்க உடம்புக்கு கஃபனுக்கு எதுவும் பாம்புகள் தேள்கள் வந்து கொத்தும் என்றா அந்த அலாபுல நாங்க கத்துவோம் எங்களுக்கு விளங்கும் அன்புக்குரியவர்களே கபருடைய முதலாவது நாள் நாங்க எந்த வாழ்க்கையுடைய எந்த கட்டத்தை சரி செஞ்சும் வேல இல்ல கபருடைய முதலாவது அந்த ஆகிரத்துடைய பயணத்தை தொடங்கக்கூடிய அந்த முதலாவது இடம் தான் அந்த கபரு அந்த கபருடைய முதல் நாள் எங்களோட லைஃப்ல அது சரியாக அமைஞ்சிடும் என்றா ஆகிரத்துடைய பயணம் சரியாவிடும் ஆகிரத்துடைய பயணம் சரியாவிடும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே நாங்க இவ்வளவு துணியாவில் வாழ்ந்து அழகு பார்த்து எல்லாரும் நாங்க எங்களோட இறக்கம் நான் என் உம்மோட இறக்கம் மனைவியோட இறக்கம் பிள்ளையோட இறக்கம் எல்லாரும் முதலாவது எங்களோட நாங்க இறக்கம் எங்கட எங்கட உடம்புக்கு என்ன சரி வந்துச்சுதுண்டா நாங்க அவசரமா மருந்துக்கு போறேன் என் உடம்புல என்ன சரி காயம் வந்தா அவசரமா அதுக்கு நான் சிகிச்சை செய்ய நான் என்னோட நான் இறக்கம் என் பொடியோட நான் இறக்கம் என் உடம்போட நான் இறக்கம் ஆனா இதெல்லாம் அழகு பார்த்து இந்த உடம்புக்கு செலவழிச்சு உடம்புக்கு தின்ன கொடுத்து உடம்புக்கு தேவையான மருத்துவம் எல்லாம் செஞ்சு 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 
ஆனா நாங்க மௌச்சாவி கபுர்ல டே ஆஃப் கபுர் கபருடைய முதலாவது நாள் கபருடைய முதலாவது நாளுக்கு நாங்க போவோம் என்றா கபுர்ல இருக்கக்கூடிய முதலாவது நாள் எந்த பொடிய பேணி பேணி பாதுகாத்தோமோ இந்த உடம்புடைய நிறம் மாறிடும் கபுர்ல ஒரு நாள் இந்த உடம்பு அப்படி பச்சை கலராக மாறிடும் அன்புக்குரியவர்களே உலகத்தில் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது வருஷங்கள் இந்த உடம்போட சரி இறக்கம் நாங்க உடம்புக்கு நோய் வந்த அவசரமா நாங்க 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 ட்ரீட்மெண்ட் செய்யற நாங்க செஞ்ச நாங்க கபுர்ல வச்சு முதலாவது நாள் உடம்புடைய நிறம் அப்படியே மாறிடும் அப்படியே பச்சையாகிடும் கபருடைய உஷ்ணம் நாலு சவர் குறுகிய நாலு சவத்துக்குள்ளால எந்த காத்தோட்டமும் இல்ல எந்த ஜன்னல்களும் இல்ல எந்த ஒன்றும் இல்ல நல்லவர்களுக்கு நல்ல இதமான காத்து இதமான கிளைமேட் அல்லா ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுப்பான் நல்லவர்களுக்கு அது பிரகாசமாக இருக்கும் அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லாஹுடைய கோவத்தை சம்பாதிச்சுட்டு மௌச்சாவி இருந்தா இந்த நாலு செவத்துடைய உஷ்ணம் நோமலா எவ்வளவு இருக்கும் எவ்வளவு ஹீட் ஆயிருக்கும் ஜனல் இல்ல எந்த ஒரு ஓட்டையும் இல்ல ஒரு வெளிச்சம் வாரத்துக்கு ஒரு காத்து பற்றதுக்கு எந்த ஒரு வெளிச்சமும் இல்ல நீ கரண்ட் இல்ல என்றா எங்களுக்கு இரவுக்கு தூங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் எங்களுக்கு அன்பின் இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த உஷ்ணத்தினால எங்களோட உடம்பு பழுதாக ஆரம்பிக்கும் முதலாவது எங்களோட உடம்புல எங்கட வயிறும் எங்கட மறைவிடமும் தான் பழுதாக ஆரம்பிக்கும் கூடுதலாக நாங்க வயிற்று நிரப்பத்தான் ஓடின கூடுதலாக ஓடினது இந்த வயிற்றுக்காக கூடுதலாக ஓடினது வயிற்று பசிக்காக ஆசைக்காக துணியாவில் ஓடினதை விட தேவை கோடி வந்த அதிகம் வயிற்று பசிக்காக வயிற்று பிழைப்புக்காக அந்த வயிறு தான் கபர்ல வச்ச முதலாவது நாள் அழுக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே அது அது அவிஞ்சு போறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அந்த வயிற்று பழப்புக்கு தானே வட்டில வைத்து கையை வச்சேன் அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் அந்த வயிற்று பழப்புக்கு தன ஏமாத்தினேன் அந்த வயிற்று பழக்கு அந்த வயிற்று பழப்புக்கு தன அடுத்தவனை ஏமாத்தி உழைச்சேன் அன்புக்குரியவர்களே முதலாவது வயிறும் மறைவிடமும் அழுக ஆரம்பிக்கும் பாவிகள் பாவம் செய்யக்கூடிய இடம் அது இரண்டும் தான் கூடுதலாக வயிற்றுக்கு ஹராம் ஹராமானது வயிற்றுக்கு போறது மறைவிடங்க அல்லாஹு அல்லாஹுக்கு விரும்பாத முறையில அத பயன்படுத்துறது முதலாவது நாள் வயிறும் வயிற்றுக்கு கீழால் உள்ள அப்ப எங்களுடைய மறைவிடமும் அழுக ஆரம்பிக்கும் கபருடைய முதல் நாள் முன்ன பின் அனுபவம் இல்ல உசிரிக்கும் உடம்புல உசிரிக்கும் இடுப்புக்கு மேல எல்லாம் விளங்கும் எங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அதாபுகள் விளங்கும் கத்துவோம் தொண்டை கிளிய கத்துவோம் யாருக்கும் கேட்காது யாருக்கும் கேட்காது அழகும் கதறவும் கண்ணீரடிப்பும் யாரும் திரும்பி பார்க்க போறீங்க அன்புக்குரிய கபருல வச்சு இது முதலாவது நாள் கபருடைய பஸ்ட் மூமெண்ட் கபருடைய முதல் முதலாவது நிமிடங்கள் கபருடைய முதல் நாள் கபருடைய முதல் இரவு என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படியான ஒரு இடத்துல நான் படுக்கிறது எந்த லைஃப்ல முதல் அனுபவம் இது அன்புக்குரிய கபருல வச்சு முதலாவது நாள் தாண்டிட்டோம் இரண்டாவது நாள் ஆகும் பொழுது கபருல முதலாவது நாள் வயிறு அழுக ஆரம்பிச்சது இரண்டாவது நாள் வயிற்றுக்கு உள்ளால் உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் அவிய ஆரம்பிக்கும் கபருல இரண்டாவது நாள் கபருடைய இரண்டாவது நாள் வயிற்றுக்கு உள்ளால் உள்ளதெல்லாம் பழுதாக ஆரம்பிக்கும் இப்படியே இதே அதாபுகளோட இதே இருட்டோட இதே உஷ்ணத்தோட மலக்குமார்களுடைய அது அது வேற பக்கம் கேள்விகளுக்கு அதாபு அது இன்னொரு பக்கம் கபருடைய மூணாவது நாள் உடம்புல நாத்தம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் நாங்க அழகா போஃபியம் அடிச்சு அத்தர் பூசி குளிச்சு சோப் போட்டு எவ்வளவு அழகா மெயின்டைன் பண்ணின பொடி கபருல வச்சு மூணாவது நாள் நாத்தம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் நாத்தம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த நாத்தம் அந்த நாத்தத்துடைய அந்த அந்த பொடி கபருக்கு மேல மிதக்கும் என்றா மக்களுக்கு அந்த நாத்தம் விளங்கும் எனவே கபருக்கு எங்கட பொடி அப்படியே அவிஞ்சி அவிய ஸ்டார்ட் ஆகி மூணாவது நாள் போகும் பொழுதோ எங்கட பொடியில நாத்தம் ஏற்படும் எங்கட நகங்கள் எல்லாம் எங்களுட்டும் கலர ஆரம்பிக்கும் கபருல வச்சு நாலே நாலு நாள் நாலு நாள் மூணு மூணு நாள் முடிஞ்சு நாலாவது நாள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாலு நாள் முடிஞ்சிருச்சது என்றா எங்கட ஜாயிண்ட்கள் எல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி எல்லாம் கலர ஆரம்பிக்கும் கபருடைய நாலாவது நாள் கபருடைய அஞ்சாவது நாள் எங்கட மூல 
ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എന്തൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയോട് നല്ല ചിന്തനയോട് നല്ല സമ്പാദിച്ച് നല്ല പലവി നല്ല മക്കളെ സമ്പാദിച്ച് നല്ല സെൽവാക്കുകളെ സമ്പാദിച്ച് നല്ല എങ്ങനെ എന്നെ മൂലയെ തന്നെ ഭയം പഠിച്ചിനി എന്നെ മൂല എന്നെ മൂല അപ്പടി കരഞ്ഞു തന്നെയാ പേറ്റും കബറുടി അഞ്ചാവത് നാളാകും മൂല കരഞ്ഞു തന്നെയാവിടും എന്റെ എന്റെ ദുനിയാവില നാങ്ങ് എങ്ങനെ മുഴു പെരുമയും എന്റെ മൂലയുള്ളതാണ് ഞാൻ നല്ല പണക്കാരൻ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് എന്റെ മൂളയാ പാവിച്ച് എന്റെ ചിന്തനയാണ് നല്ല കെട്ടിക്കാരൻ നല്ല ഒരു നല്ല ഇടച്ചിരിക്കും നല്ല പഠിച്ചിരിക്കരി എല്ലാം എന്റെ മൂളയാണ് യോസിച്ച് ചിന്തിച്ച് സെഞ്ചത് എന്ന മൂല മൂത്താവി അഞ്ചാവതിനാൽ മൂലയെ കറഞ്ചിടും എങ്ങനെ ദുനിയാവില ഇത് കിട്ടാൻ പൊട്ടി പൊറാമൈകൾ ദുനിയാവില ഇത് കിട്ടാൻ സണ്ട് ദുനിയാവില ഇത് കിട്ടാൻ ഹറാം ഹലാൽ എന്ന് എല്ല വിളങ്ങാൻ മോഡിന് അള്ളാ പാതുഹാക്കണം കബറുടിയ അഞ്ചാവതിനാൽ മൂല കറഞ്ച് തന്നെയാവിടും എല്ലാവരും ഇന്ത്യ കട്ട് അനുഭവിക്കിരിക്കണം ആരും വിധിവിലക്കല്ല എല്ലാവരും ഇന്ത്യ കട്ട് അനുഭവിക്കിരിക്കണം നാ കബറുടി ആറാവതിനാൽ അവിടെ വയറ് ഊതി വെടിക്ക ആരംഭിക്കും കബറിലെ വെച്ച് ആറാവതിനാൽ കബറുടി ഏലാവതിനാൽ എങ്ങടെ ഉടമ്പെല്ലാം വീങ്ക ആരംഭിക്കും മുഖം വീങ്ക ആരംഭിക്കും കബറുടി ഏലാവതിനാൽ കബറുടിയെ പത്താവതിനാൽ ആകുമ്പോഴത് കബറുടി ഏലാവതിനാൽ മുഖമെല്ലാം വീങ്ങും കബറുടി പത്താവതിനാൽ മുഴു ഉടമ്പും വീക്കമെടുത്തും മുഴു ഉടമ്പും വീങ്ങിപ്പോയിട്ടും കബറുടി പതിനഞ്ചാവതിനാൽ വരുമ്പോഴത് എങ്ങടെ ഉടമ്പിലിരിക്ക കൂടിയ എല്ലാ മുടികളും എങ്ങടെ ഉടമ്പിലിരുന്ന് കലണ്ട് കീള ഉളുന്തറും എങ്ങടെ ഉടമ്പിലിരിക്ക കൂടിയ എല്ലാ മുടികളും കലണ്ട കലണ്ട് കീല കൊട്ടിടും അത് പതിനഞ്ചിനാവ പതിനഞ്ചാവതിനാളാകുമ്പോഴുതു പുളുക്കലെല്ലാം ഉറുവാകിടും പുളുക്കെല്ലാം എങ്ങടെ ഉടമ്പ് ആധിക്യം ചൊലിച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുളുക്കൽ താൻ എങ്ങടെ ഉടമ്പ് തിണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങടെ ഉടമ്പിൽ അമേഞ്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അറുപത് നാൾ അറു വെറും അറുപത് നാൾ രണ്ടു മാസം വെറും ഇന്ന് അറുപത് നാൾ ഇന്ന് രണ്ട് മാസം കബറിലെ വെച്ച് ഈ മനിതനെ എങ്ങനെ അടക്കിട്ടാങ്ങാണ്ട എങ്ങനെ ഉടമ്പുടിയ സതയെല്ലാം കരഞ്ചി എലുമ്പ് കൂട് മട്ടും ഞാൻ മിഞ്ചരിക്കും കബറില് സതയെല്ലാം കരയാരംഭിക്കും 